Привет, ребята! Чтобы узнать, о чем мы сегодня будем говорить, отгадайте, пожалуйста, загадку. Абрикос, апельсин, грушу, сливу, нектарин, манка, банан, грейпфрукт. Называть мы можем словом... Догадались? Если нет, вот варианты ответов. Выбирайте, пожалуйста. Фрукт, овощ, ягода. Молодцы! Правильный ответ, конечно, фрукт. О нем сегодня и поговорим. Привет, меня зовут Даня. Мне 8 лет. У меня вопрос, почему фрукты нужно мыть? Даня, отличный вопрос. Отвечать на него будем вместе с моим другом Умникусом. Знакомься, пожалуйста, и кандидатом медицинских наук Евгением Ефременко. Ну а что, начнем? Здравствуйте, ребята. Хороший вопрос. Фрукты, они очень полезны для здоровья. Их очень полезно кушать всем, особенно детям. Потому что тогда вы станете сильными и большими. Но когда фрукты собирают, когда фрукты к нам везут, когда мы несем их из магазина, на них могут попасть вредные микробы, которые могут вызвать различные заболевания. Поэтому фрукты нужно обязательно мыть. О как! Омникус, а мне вот еще что интересно. А как правильно их мыть? Ты знаешь? А, говоришь, Евгений Сергеевич расскажет. Хорошо, давайте слушать. Моем под проточной водой, включаем кран и со всех сторон обмываем яблоко, персики, абрикосы и любы, любые другие фрукты, чтобы не оставить ни одну сторону не помытой. Мыло лучше не использовать, потому что тогда э, фрукты будут кислыми. Евгений Сергеевич, спасибо большое. Теперь мы точно знаем, что фрукты нужно мыть. Умникус, а давай напоследок расскажем ребятам пару интересных фактов о фруктах. Говорят, что оранжевый цвет был назван в честь фрукта апельсина, а не наоборот. До этого подобный цвет назывался гелуриат, что означает желто-красный. Трудно поверить, правда? Идем дальше. В Японии фрукты часто дарят в качестве подарков между членами семьи, друзьями, коллегами и деловыми партнерами. Они рассматриваются как роскошь, и чем идеальнее подаренный фрукт, тем больше запомнится подарок. А вот еще каждое яблоко Гренни Смит произошло от одной яблони из Австралии. Гренни Смит в переводе означает «бабуля Смит». Это реальный человек. Она вывела гибридное яблоко, которое мы теперь знаем и любим. Ну что, ребята, мы на ваш вопрос ответили. Теперь вы на наш ответьте, пожалуйста. Правда ли, что фрукты нужно мыть под проточной водой? Да, нет, по желанию. Молодцы, правильно ответили. На сегодня все. Давайте скажем Умникусу и Евгению Сергеевичу спасибо. Интересуйтесь новым, задавайте вопросы и вместе будем искать ответы. До новых встреч в эфире. Пока-пока.